sindaco Manfredelli da Rivello nei giorni scorsi si è svolto un consiglio comunale su richiesta eh, dell'opposizione al centro eh, dei lavori un tema importante il servizio mensa in questo caso legato alla salute dei bambini alcune famiglie l'opposizione in particolare hanno chiesto di risolvere il contratto con la ditta che per eh, due volte ha subito il sequestro del cibo ritenuto in quel caso non idoneo al consumo la maggioranza ha convocato eh, l'assise civica eh, scegliendo però un'altra via rispetto a quella eh, richiesta dalla controparte, tra virgolette se potremmo definirla così. Eh, la voce dell'amministrazione, il perché di questa scelta, i bambini sono al sicuro? Eh, sì, eh, è davvero una domanda molto bella che richiede una risposta molto molto semplice. In realtà... Il 30 di gennaio c'è stato un sopralluogo dei NAS eh, unitamente al personale, ai tecnici dell'azienda sanitaria locale perché su eh, indicazione precisa e su chiamata precisa eh, si doveva fare un controllo eh, alla mensa della scuola di livello. Eh, è stato effettuato questo controllo, sono venuti i NAS, eh, è venuta l'azienda sanitaria locale, i carabinieri locali ed hanno eh, controllato tutti gli alimenti presenti eh, ovviamente nella mensa, nella cucina, quindi pane, pasta, eh, pelati, eh, frutta, verdura, carne, formaggi eccetera eccetera. Da questo controllo è venuto fuori che eh, alcune confezioni di carne che dovevano essere somministrate quel giorno stesso eh, erano con una etichetta non conforme a quella prevista dalla legge e quindi è scattato immediatamente il sequestro della carne insieme al sequestro di una cassetta di pomodori di 8 kg dove eh, ce n'erano alcuni che presentavano inizio di muffa esterna Insomma, ecco, questa è la situazione. Eh, è, è chiaro che eh, c'è stata un, una riunione con i cittadini da parte nostra, con i rappresentanti eh, del, dei genitori, eh, insomma, ci siamo mobilitati perché effettivamente eh, anche la minoranza ha, fatto, eh, diciamo, ha sensibilizzato i cittadini giustamente. Eh, il giorno 2 di febbraio quindi a distanza di 3-4 giorni, eh, ad un altro sopralluogo eh, si è riscontrata un'altra irregolarità nella eh, etichettatura della carne, vale a dire che eh, non erano presenti tutte le indicazioni previste dalla legge sulla tracciabilità, nel senso che mancava per esempio la data di scadenza, ma c'era la data di confezionamento eh, e eh, tutte le informazioni non erano scritte con inchiostro indelebile. Ora, su nostra richiesta specifica e su richiesta dei carabinieri e dell'azienda sanitaria, la ditta è stata invitata immediatamente a dare la tracciabilità di quella carna, eh, carne ed è stata fornita immediatamente tutta la tracciabilità e quindi tutte le indicazioni. La carne proveniva da una macelleria di potenza, si può dire anche il nome perché sono documenti ufficiali, macelleria tramutola di potenza eh, e eh, quella carne proveniva da un animale identificato con un codice aziendale di proprietà di eh, un'azienda specifica, macellato regolarmente eh, in un macello autorizzato e eh, con l'otto di, eh, di confezionamento, diciamo, quindi eh, la ditta ha soddisfatto tutte le indicazioni e le informazioni che dice la legge sulla tracciabilità. Però ciò non toglie che quella carne al momento prima di quelle indicazioni sia stata sequestrata. Ora, la carne sequestrata al secondo sopralluogo è stata dissequestrata con destinazione Caritas, quindi a dimostrazione che quella carne era perfettamente destinabile all'uso umano e al consumo. Si è ancora in attesa della destinazione della carne del primo sopralluogo, ma sarà uguale destinazione, perché anche lì è stata fornita la tracciabilità. Quindi 
questo eh, dice, ha detto a noi, ha detto ai carabinieri e ha detto all'azienda sanitaria che non si trattava di carne avariata, di cibo avariato, ma eh, semmai di eh, cibo e di alimenti che in quel preciso, preciso momento non avevano tutte le informazioni, ma che sono state fornite, fornite subito dopo. Parlava anche di frutta, arance in quel caso? Sì, eh, questione diversa è quella della frutta perché naturalmente eh, la sicurezza alimentare in termini di patologie di una certa importanza vengono attribuite eh, alla carne, al pesce eh, e a materie molto molto eh, pericolose e deperibili. Escludendo questo, eh, su questi prodotti, è chiaro che la problematica sulla frutta e sulla verdura è una problematica molto molto diversa perché, perché la stessa procura ha riconosciuto sì la presenza nel deposito eh, eh, di eh, frutta e eh, in questo caso arance, eh, 80 kg di arance eh, eh, con eh, alcune arance eh, appassite, eh, ammaccate, eh, ammuffite eccetera eccetera però è anche naturale che così come eh, ci ha eh, riferito già la legge, eh, si trattava di eh, un acquisto di una partita che poi doveva essere selezionata prima di essere portata sulla tavola del, dei bambini e dei ragazzi, quindi una prassi diciamo, quasi normale è la stessa situazione che troviamo nei ristoranti, nei, nei supermercati, dappertutto, insomma ogni mattina su quel carico di frutta si fa la selezione perché è normale ed è naturale che durante la nottata per esempio ci sia qualche elemento eh, che possa essere scartato e debba essere scartato, quindi insomma, sulla frutta e sulla verdura non c'è stata un'attenzione eh, particolare dal, dal punto di vista della sicurezza alimentare, quindi non c'è mai stato pericolo per la salute umana. Tanto è vero che parte di quella carne che al primo sopralluogo era stata sequestrata era stata fatta consumare regolarmente in un altro plesso scolastico a dimostrazione che effettivamente non ci sono mai stati pericoli per il consumo e per la, per la salute umana. Quindi non abbiamo parlato mai più di sicurezza o mancata sicurezza eh, alimentare. È chiaro che questo episodio è stato preso eh, come pretesto dalla minoranza per eh, così, allargare il campo mh, della contestazione e proseguire con una contestazione che eh, è stata a significare ed è stata sostanziata dal fatto che una minoranza di genitori eh, non ha fatto mangiare i propri figli a scuola, alla mensa della scuola, ma ha fatto portare il panino. Questo però interessa davvero una minoranza eh, dei genitori, la maggior parte dei genitori ha continuato a far mangiare i propri figli alla mensa che non ha mai chiuso, mai mai, nemmeno per un giorno, ha continuato a funzionare in maniera tranquilla proprio perché gli organi deputati al controllo, cioè i carabinieri, i carabinieri del NAS, eh, i tecnici, eh, i medici e i veterinari dell'azienda sanitaria hanno sempre continuato a fornirci e direttamente a voce e con documentazione hanno continuato a dirci e a tranquillizzarci perché nella mensa di livello non c'è mai stato, mai mai mai, un pericolo per la salute eh, dei bambini. Ecco, questa è eh, la situazione. È chiaro che dal punto di vista politico poi la cosa è stata trasformata da un prosieguo che è completamente diverso. Eh, la minoranza ha chiesto la risoluzione del contratto con questa ditta per la motivazione che questa ditta non dà più fiducia. Eh, eh, la procedura amministrativa prevede invece che eh, la risoluzione si possa fare solamente in presenza di eh, danni gravi o in adempienze gravi che non ci sono state e eh, la risoluzione comporterebbe eh, un'azione temeraria da parte nostra con ripercussioni economiche gravi sull'ente, sulle casse comunali dell'ente perché? Perché naturalmente la ditta farebbe immediatamente ricorso, noi non avremmo gli elementi sufficienti per sostenere la nostra tesi, e così come è successo in altri comuni, a Lauria, a Lago Negri, eccetera, eh, il Tribunale darebbe facilmente ragione alla ditta. Tra l'altro, 
eh, il contratto con questa ditta finisce naturalmente tra poco più di due mesi, quindi eh, nel mese di giugno finisce eh, il contratto e noi pro- provvederemo a fare una nuova gara. Ecco, questa eh, è la motivazione per cui eh, gli uffici e non eh, gli organi politici eh, non hanno ritenuto eh, dare soddisfazione alla richiesta della minoranza, perché c'è da dire anche quest'altra cosa. <coughs> La risoluzione del contratto non è nelle competenze né della Giunta né del Sindaco né del Consiglio Comunale, ma è esclusiva competenza degli organi gestionali, quindi degli uffici. Non avremmo assolutamente competenza su questo e quindi la minoranza ha portato in Consiglio Comunale un argomento che non è di Consiglio Comunale.